హలో ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇలాగే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా పొందాలి అనుకుంటే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు మెయిల్ ద్వారా నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గణేష్ మీరు చూస్తున్నారు కేజీ అండ్ టెక్నికల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి మన టాపిక్ ఏంటంటే మన మొబైల్లో ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన సెట్టింగ్స్ అవి కూడా మనకు చాలా అవసరమైన సెట్టింగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆ సెట్టింగ్స్ గురించి ఈరోజు మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆ సెట్టింగ్స్ ఏంటి అవి మనం ఏ విధంగా అనేబుల్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ డీటెయిల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా వీడియోస్కి ఒక్క లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ మీరు లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం సపోర్టింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు లైక్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీ దాంట్లో ఒకవేళ మీకు వచ్చేసి డెవలపర్ ఆప్షన్ ఆన్ లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్గా నేను చూపిస్తాను చూడండి నాకైతే ఇక్కడ డెవలపర్ ఆప్షన్ ఉంది ఒకవేళ మీకు వచ్చేసి డెవలపర్ ఆప్షన్ లేకపోతే ఇక్కడ అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంఐవై వర్షన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీనిపైన సెవెన్ టైప్ ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ట్యాప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేసి డెవలపర్ ఆప్షన్ అనేది అనేబుల్ అవుతుంది అనేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ అడిషనల్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు డెవలపర్ ఆప్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాకు అయితే ఉంది ఇక్కడ చూడండి డెవలపర్ ఆప్షన్ ఆన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి మన డిస్ప్లేని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సిములేట్ సెకండరీ డిస్ప్లే ఉంది కదా ఫ్రెండ్ దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి దీనిపైన ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకు మీకు వచ్చేసి ఏ రేంజ్లో కావాలి డిస్ప్లే అంటే ఫోర్ ఎయిటీ పీనా ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ పీనా లేకపోతే వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పీ పీనా లేకపోతే ఫోర్ కేనా మీకు నచ్చిన డిస్ప్లేని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చూపిస్తాను చూడండి నేను సెవెన్ ట్వంటీ పీ స్టా ఇప్పుడు ట్యాప్ చేశాను ట్యాప్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాకు ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అనేది ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత నేను బయటికి వెళ్ళి ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైతే మనము మన మొబైల్లో మనం వర్క్ చేస్తుంటామో ఆ వర్క్లన్నీ మనకు వచ్చేసి మన డిస్ప్లే పైన కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఇది కాకుండా మీకు వచ్చేసి వేరే వేరే డిస్ప్లే కావాలనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూడండి మనకు వచ్చేసి ఫోర్ కే కావాలనుకోండి ఇక్కడ ఫోర్ కే పైన ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ కే పైన ట్యాప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేసి పెద్ద డిస్ప్లే లాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి నేను బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ చూపిస్తాను మన మొబైల్లో ఏదైతే వర్క్ చేస్తుంటామో టోటల్గా మనకు వచ్చేసి మన దగ్గర సింపుల్గా ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము ఈ డిస్ప్లేని వాడడానికి ఈ సెట్టింగ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే దీన్ని ఆఫ్ చేయాలనుకోండి సేమ్ యాజ్ టీజ్గా ఇక్కడ వెళ్ళేసి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసేసి ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేసి ఈ డిస్ప్లే ఆఫ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చే సెకండ్ వన్ సెట్టింగ్ ఏంటంటే మనము జ మీ మొబైల్లో ఏదైనా ఇల్లీగల్ పనులు చేశారనుకోండి అది వచ్చేసి గూగుల్ మన కీబోర్డ్కి ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకవేళ హాకర్ అయితే ఇల్లీగల్ ఏదైనా వర్క్ పనులు చేస్తుంటే దాన్ని మనము ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలంటే జనరల్గా మీరు వచ్చేసి సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మనకు వచ్చేసి అడిషనల్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ అడిషనల్ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక లాంగ్వేజ్ అని ఇన్పుట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీనిపైన వెళ్ళండి దీనిపైన వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి మొబైల్లో జీ జీ బోర్డ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ జీ బోర్డ్ పైన వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ జీ బోర్డ్ పైన వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి దీనిపైన ట్యాప్ చేసిన ఉంటేనే ఇక్కడ చూడండి ఇంప్రూవ్ జీ బోర్డ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి రెండింటిని ఆఫ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్లో ఇలాంటి ఇల్లీగల్ పనులు చేసిన ఒకవేళ మనం చేసే పనులు ఎవరికి కూడా తెలియకుండా ఉండాలంటే ఇవి వచ్చేసి మీరు హాకర్లు అయితే సింపుల్గా ఈ ఈ రెండింటిని మీరు ఆఫ్ చేసిన వెంటనే మీరు ఎలాంటి ఇల్లీగల్ వర్క్ చేసినా మీ మొబైల్లో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అయితే మీరు సింపుల్గా దీన్ని ఆఫ్లో పెట్టుకొని మీరు ఏదన్నా వర్క్ అనేది చేసుకోవచ్చు అది ఎవ్వరికి కూడా తెలియదు
సరే ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్లో కొంచెం డేంజర్లో ఉందని ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ ఏ ఫైవ్లో మనకు సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మనము ఇక్కడ నుంచి ఆ వైరస్ని సింపుల్గా మనము తీసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక నెక్స్ట్ వన్ సెట్టింగ్ ఏంటంటే మీరు ముందుగా యాజ్ టీజ్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అడిషనల్ సెట్టింగ్ నుంచి డెవలపర్ ఆప్షన్ డెవలపర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యుబుల్ కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా అవసరమైనవి కూడా ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాకు వచ్చేసి ఇది రౌండ్ కలర్ ఒక టచ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది రావాలంటే ఎగ్జిం ఎగ్జాంపుల్గా మనకు వచ్చి స్టార్టింగ్లో ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఆన్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు వచ్చేసి ఈ టచ్చెస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ టచ్చెస్ అనేది సింపుల్గా మన మొబైల్లో మనం ఏం టచ్ చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించిన ట టచ్చెస్ మనకు సింపుల్గా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే సెకండ్ వన్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పాయింటర్ లొకేషన్ దీన్ని ఆన్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ చూడండి పాయింటర్ లొకేషన్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో దీని ద్వారా మనం ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నాం మన పాయింటర్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఇంకా తనే మనం సింపుల్గా ఈ విధంగా మనం ఏదైనా డ్రా చేసి కూడా సింపుల్గా మనం ఈ విధంగా చూపించవచ్చు చూపించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ సెట్టింగ్ చేసుకొని మన మొబైల్లో మనం సింపుల్గా మన మొబైల్ని ఒక రేంజ్లో వాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే ఒక లైక్ ఖచ్చితంగా చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అదేవిధంగా కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబర్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి 